别太逗的人，笑得肠子疼。<笑>一家子也是过正月半，合家赏灯吃酒，真真的热闹非常。祝婆婆、太婆婆、婆婆、媳妇儿、孙子、媳妇儿、重孙子、媳妇儿、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、弟弟大大的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，真好热闹！一<笑><笑><笑>说贫嘴，又不知道编派哪一个呢。<笑>你要是招我呀，我可撕了你的嘴！<笑><笑>快瞧瞧，人家费里说你们混。我不说了，你说说呀、啊，底下怎么样啊？底下呀，就团团的坐了一屋子，吃了一夜酒，就散了。几个人啊，抬着个房子大的炮仗往城外放去，引了上万人跟着瞧去。有一个人性急等不得了，便偷着拿香给点着了。只听“扑哧”一声，<笑>众人轰然一笑，都散了。那抬炮仗的抱怨卖炮仗的汉的不结实，没等放他就散了。<笑>难道他本人就没听见声响？这本人呐。原是个聋子啊！原来是这样，那先前一个怎么样？也该说完。好啰嗦，到了第二日是十六日，年也完了，节也完了，我看着人忙着收东西还闹不清，哪里还知道底下的事儿了？外头已经四斤了，依我说呀，老祖宗也乏了。咱们也该聋子放炮仗，散了吧！<笑>你这个东西呀、啊，就会出贫嘴。<笑>提起炮仗，咱们也把烟火放了，解解酒。<笑>二十二日便是无心灯家，凡出亲友来请或来复习的，自有邢夫人、王夫人、凤姐儿三人料理。贾母可以自便之处，方高兴去逛逛。当下元宵已过。昨日夜里咳嗽，可好些了？好些了。阿弥陀佛，宁可好了吧？你也念起佛来，真是新闻。所谓“病毒乱投医”嘛。穿的这样单薄，还在风口里坐着，看天风尘，食气又不好。你再病了，越发难了。从此咱们只可以说话，别动手动脚的。一年大二年小的，叫人看着不尊重
，大姐你那群混账行子们背地里说你，你总不留心，还只管和小时候一般行为，这如何是的？姑娘常常吩咐我们不叫和你说笑，你进来瞧她远着你，还恐远不及呢。宝玉见了这般景况，心中忽浇了一盆冷水一般，便怔怔地走出来，直瞅着竹子，随便坐在一块山石上出神，一时魂魄失守，心无所知，不觉低下泪来。只待了五六顿饭功夫，千思万想，总不知如何是可。你在这儿做什么呢？嗯。你又做什么来找我？难道你不是女儿？他既防闲，不许你们理我。你又来寻我，倘或被别人看见，岂不又生口舌？你快家去吧。姑娘还没醒呢。嗯，是啊。是谁给了宝玉气受，坐在那里哭呢？啊，却在哪里看见他了？在院子竹林的卧室上呢。哎，你好生听教，仔细些。姑娘若问我，答应我就来。啊我说了那两句话，为的是大家好，你就赌气跑这封地里来哭，做出病来吓我，哼！谁赌气了？我因为听你说的有理，我想，你们既这样说，自然别人也这样说，将来渐渐的都不理我了。我想着自己伤心了。方才对面说话，你尚走开，这会子如何又挨着我坐？你都忘了，几日前你们兄妹两个正说话，赵姨娘一头走了进来，你才说了一句“燕窝”就歇住了，总没提起。我打算问你呢，这也没什么要紧的。不过我想，你妹妹要吃燕窝。并不可间断，宝姐姐也是客中，若只管问她要，她也托实。我就往老太太跟前，略露了点风声，只怕老太太同凤姐姐说了，我告诉她的，就没完全告诉她。如今听说，一日给你们一两燕窝，这也就完了。这原来是你说的呀，这又多谢你费心了。我们正疑惑，老太太怎么突然想起来叫人每一日送一两燕窝来，这就是了。这要天天吃惯了呀，吃个三两年就好了。在这里吃惯了，明年家去哪里有这闲钱吃这个？谁？往哪个家去？回。你妹妹回苏州家去、啊？你又说白话了。苏州虽是原籍，因没了姑父姑母，无人照看，才来了这儿。明年回家找谁呀、啊？可见是扯谎。你太看小了人了。你们贾家独是大族人口多的，除了你家，别人只得一父一母，房族中真个再无人了不成？我们姑娘来时，原是老太太心疼她年小。虽有叔伯，不如亲父母，故今来住几年，等大了该出阁时，自然要送还林家的。难不成林家的女儿在你贾家一事不成？林家虽然贫到没饭吃，也是世代书宦之家，断不肯将他家的人丢在亲戚家，闹人的耻笑。所以早则明年春天，迟则秋天，这里既不送去，林家亦必有人来接的。
。前几天夜里，姑娘和我说了，叫我告诉你，教你们从前小时玩的东西，有他送你的，叫你都打点出来还他。他也教你送他的，都打叠在那里了。老易听了，便如头顶上响了一个焦雷。紫娟看他怎样回答，只不作声。老太太叫你呢，谁知道在这儿呢？他这里问我姑娘病症，我告诉他半日，他只不信。你快拉他去吧。哎，二爷，二爷你怎么了？二爷，二爷你这是怎么了？二爷。放声大哭，只怕，只怕这会子都死了。姑娘，姑娘，姑娘，你也不用来捶我，就拿一根绳子勒死我算了。姑娘，我没说什么，我就说了几句完话，没想到他就认真了。你还不知道他那个傻子，明明玩坏他都认真，真是玩坏。那你快去，快去跟他解说啊，说不定他就醒了呢。哎，快去啊！有什么要紧大事？原来是这一句玩话。你这孩子素日最是个伶俐聪明的，你又知道他有个呆根子，平白的哄他做什么？子娟姐姐，把
宝玉啊，本来心实，可巧林姑娘又是打小来的，她们姊妹啊，一处长了这么大了，跟别的姊妹更是不同。这会子热辣辣的说一个去，别说她是个实心的傻孩子，就是冷心肠的大人也要伤心。这并不是什么大病，老太太和姨太太只管万安，吃一两剂药就好了。林之孝家的、单大娘家的都来乔哥来了，难为他们想着。进来是。给老太君请安怎么样？世兄这症乃是急痛迷心。古人曾云：“痰迷有别，有气血亏柔，饮食不能融化痰迷者，有恼怒重痰果而迷者，有急痛壅塞者，此亦痰迷之症，系急痛所致。不过一时壅闭，搅诸痰迷四清。”你只说怕不怕？谁托你背要书呢？不妨不妨，果真不妨。实在不妨，都包在晚生身上。既如此，请到外面坐，开药方。若吃好了，我另外预备好谢礼，叫他亲自捧来，送去磕头。若耽误了，打发人去拆了太医院的大堂。不敢，不敢。你是说不敢让宝玉去磕头呢，还是说我不敢拆了你太医院的大堂？是晚生不敢让师兄磕头，并不是太君不敢拆了我的太医院。王太医，请跟我这边来。啊，有劳。<笑>怎么样了？大夫说了，不妨事，连老太太都笑了，想是真的不妨了。只一桩好笑的，那宝玉却不让人心灵了，连那自行船都掖起来了，只嚷着是来接你的船呢。一时，按方煎了药来服下，果然觉得比先前安静了。无奈宝玉只不肯放紫娟，只说他去了，便是要回苏州去了。贾母、王夫人无法，只得命紫娟守着他，定将琥珀去服侍黛玉。晚间，宝玉稍安，贾母、王夫人等方回房去。宋嬷嬷
一夜还遣人来问讯几次。叫你快去吧。李奶妈带领宋嬷嬷等几个年老人用心看守。紫娟、袭人、晴雯等日夜相伴。林姑娘不走了，林姑娘不走了，林家没人了。有时宝玉睡去，不走了，必从梦中惊醒。不走了，不是哭了说黛玉已去，便是有人来接。每一经时，必得紫娟安慰一番方罢。彼时，贾母又命将驱邪手灵丹。及开窍通神散各样尚方秘制诸药，暗方引服。次日又服了王太医药，见次好起来。没过几天，宝玉明白过来，见已下床走动。湘云天天过来瞧看，便将他病中狂态形容了与他瞧。引得宝玉自己扶枕而笑。原来他起先那样，竟是不知的，如今听人说还不信。宝玉心下明白，孔子娟回去，故有时或作佯狂之态。每一经时，必得紫娟安慰一番才罢。这样日夜辛苦，紫娟也着实后悔，没有愿意。子娟姐姐，你过来。好姐姐，你告诉我，你为什么吓我呢？我不过唬你玩的，你就认真起来了。你说的那么真情真意，如何是玩话呢？那些玩话都是我编的。林家实没了人口，纵是有，也是极远的，族中也都不在苏州住了，各省流域不定。纵有人间，老太太必不放的。便是老太太放了，我也不依。你果真的不依，只怕是口里的话吧。你如今也大了，连亲也定了，过二三年娶了亲，眼里还有谁呢？谁定了亲？定了谁？年里听老太太说定了秦姑娘了，不然那么疼她。人人都说我傻，你比我更傻。不过是玩话，他已经许配给梅翰林家了。先是我发誓赌咒砸了这老石子儿，你都没有劝过，说我疯的。刚刚这几日才好了一些，你又来殴我。只愿我现在立刻死了，把心蹦出来给你们瞧了，然后连皮带骨一起化成一股灰。为还有形有迹，不如化成一股烟，烟还可以凝聚，人还看得见。须得一阵大乱风，刮得四面八方灯是散了，这才好。你别着急，这原是我着急，故来是你。你又着什么急？你知道，我并不是林家的人，我也和袭人、鸳鸯他们是一伙的。天把我给了林姑娘使，天生她又和我极好，比她苏州带来的还好十倍。一时一刻，我们俩也离不开。我如今心里却愁，她倘或要是走了，我必要跟着她去的。我何家在这里，我若不去，辜负了我们素日的情长；若去，又弃了本家。所以我心里疑惑，故说出这些谎话来问你。谁知你就傻闹了起来。你是愁这个呀，所以你是傻子，以后也不用愁了。我告诉你一句短话：活着，咱们一处活着；不活着，咱们一处化灰化烟，如何？嗯。宝玉已经大好，紫娟别了众人，自回潇湘馆来。黛玉近日闻得宝玉如此行景，未免又添些病症，多哭几场。今见紫娟来了
，问其缘故，以致大狱，仍遣琥珀去服侍贾母。夜间人定后，紫娟宽衣卧下，敲响黛玉，笑道：“宝玉的心倒是，听见咱们去，就那样起来。嗯”嗯一动不如一静，咱们这里就算好人家了。别的容易，最难得的，就是从小一处长大，脾气、性情都彼此知道的了。你这几天也不发呀，还不趁着会子歇一歇，还在这儿。嚼什么蛆呀？倒不是白嚼蛆，我倒是一片真心为姑娘。替你愁了这几年了，无父母，无兄弟，谁是知冷知热的人？趁早，老太太明白硬朗的时节，做定了大事要紧。俗话说，老见春寒秋后热。倘或老太太一时有个好歹，那时岁月完事，只怕耽误了时光，还不得称心如意的。公子王孙虽多，哪一个不是三房五妾？今儿朝东，明儿朝西，要一个天仙来，也不过三夜五夕，也丢在脖子后头了。甚至于为妾、为丫鬟反目成仇的，若娘家有人有事的还好一些。若像姑娘这样的人，有老太太一日，便好一日；若没了老太太，也只是凭人去欺负了。所以说，拿定主意要紧。姑娘是个明白人，岂不闻俗语说：“万两黄金容易得，知心一个也难求。”你这丫头是不是疯了呀？怎么去了几日就变了一个人似的？我明儿就去回老太太，赶紧退回去，我不敢要你了。我说的是好话，不过叫你心里留神，又没叫你为非作歹，何苦回了老太太叫我吃了亏？又有何好处呢？黛玉听了这话，口内虽如此说，心内未尝不伤感。待他睡了，便直泣了一夜，至天明方打了一个盹儿母亲是薛姨妈的生日，自贾母起，诸人皆有祝贺之礼，也定了一本小戏，请贾母、王夫人等，都有宝玉与黛玉二人不曾去得。席间，薛姨妈看见邢秀烟生得端雅稳重，且家道贫寒，是个拆金裙布的女儿，便欲说与薛蟠为妻，因薛蟠素习行止浮奢。又恐糟蹋人家的女儿，正在踌躇之际，忽想起薛蝌委屈。
看他二人恰是一对天生地设的夫妻。因谋之于凤姐儿，凤姐儿便将求亲一事说与贾母。贾母即刻请邢夫人过来。邢夫人想，薛家根基不错，且现金大富，薛克生得又好。且贾母硬做宝山，就将计就计，便应管个闲事。今儿又管成了一件事，不知得多少现没钱呢。<笑>这是自然的，纵抬了十万两银子来，只怕老祖宗还不稀罕呢。<笑>如今薛姨妈既定的邢秀烟为妻，何宅皆知。宝钗因来瞧黛玉，正值她母亲也来瞧黛玉，正说闲话。妈多早晚来的，我怎么不知道？我近几日连日忙，总没过来瞧瞧宝玉和他，所以今儿来瞧他两个都也好了。这天下的事儿啊，还真是人想不到的，怎么想得到姨妈和大舅母又做了一门亲家呢？哎呦，我的儿啊！你们女孩家哪里知道？自古道，千里姻缘一线牵。这管姻缘的有一位月下老人，啊，预先注定，按理用一根红丝把这两个人的脚绊住。凭你两家，隔着海，隔着国，有世仇的，也终究能做了夫妇。这件事是出人意料之外的。凭父母本人都愿意了的，或是年年在一处的，以为是定了的亲事。若没有月下老人用红线拴着，再不能在一起。<笑>啊，比如说你们姐妹俩的婚事，此刻不知是在眼前，也不知是在山南海北呢。<笑>唯有妈说动话就拉上我们。<笑>妈，我们走吧。嗯。<笑><笑>你瞧瞧，这么大了，离了姨妈，她就是个最老道的；见了姨妈，她就撒娇。你这姐姐呀，就跟凤哥在老太太跟前一样，有个事情啊，我就跟她商量，没事啊，幸亏她开开我的心，看见她这样，有多少愁不散的。<笑>她偏在这里这样，分明。气我是没娘的人，故意来刺我的眼。妈瞧他轻狂的，倒说我撒娇了，也怨不得他伤心。可怜没了父母，到底没个亲人。啊！你看我疼你姐姐，你伤心了。其实啊，我心里更疼你。你姐姐虽没了父亲，到底有我，有亲哥哥，这个就比你强了。我每每跟你姐姐说，我心里疼你，只是外头不好带出来。你这儿啊，人多口杂。说好话的人少，说歹话的人多。我说你无依无靠，为人做人配人疼。只说我们看着老太太疼你，也都浮上水去了。姨妈既这么说，那我明日就认姨妈做娘。若是姨妈嫌弃不认，便是假意疼我了。你要不厌我。就认才好呢<笑>，认不得的，认不得的，怎么认不得？我且问你，我哥哥还没有定亲事，为什么反叫邢妹妹先说与我兄弟了？这是什么道理？嗯，是他不在家，或是书香生日不对，所以先说与兄弟了。非也，我哥哥呀已经相准了，只等来家就下定。也不必提出个人来，我方才说你认不得娘，你细想去吧。<笑>
，姨妈。你不打他，我不依。姨妈，好好好，你别信你姐姐的话啊，她是玩你呢。真格的，妈咪儿和老太太求了她做媳妇儿，岂不比外头行的要好？好了。就连邢女儿啊，我都怕你哥哥糟蹋了她，所以给你兄弟说了。别说这孩子，我也断不肯给她。钱<笑>儿老太太呀、啊，要把你妹妹说给宝兄弟，谁知呢？嗯，天生又有了人家，不然呢，倒是一门好亲。钱<笑>儿，我说定了邢姑娘。老太太取笑说，原本想说一个她的人。谁知他的人没到手，倒被他说了一个我们的去了。虽<笑>是玩话呀，细想起来，倒有些意思。我想，宝琴虽有了人家，我虽没人可给，难道我一句话也不说？我想着，你宝兄弟老太太那么疼他，他又生成那样，若到外面说去啊，断不中意。不如，竟把你林妹妹定于他。岂不四脚俱全？<笑>我只答你，没说出姨妈这些话来，这可急了。妈说你为什么打我？<笑>姨太太既有这主意，为什么不跟太太说去？由于你这体子什么相干啊？<笑>你这孩子急什么？想必你催着你姑娘出阁，你好行个小女婿去了。<笑><笑>姨太太真跟倚老卖老了起来。<笑>阿弥陀佛，该该该。也撒了一鼻子灰去了。一语未了，只待闲时。薛姨妈和老太太一商议，保成这门亲事是千妥万妥的。谁知，上面便出了一番情况。先是凤姐儿小月了，不能理事，天天两三个太医用药。凤姐儿自恃强壮，虽不出门，然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人，任人见劝，她只不听。多谢老祖宗记挂着。再又是宫中一位老太妃薨了，凡诰命等，皆入朝随班按爵守制。王夫人便觉失了臂膀，凡有了大事，自己主张。将家中琐碎之事，一应都暂令李纨协理，只说凤姐将息好了，仍交于他。谁知一月之后，凤姐复天了，下红之症。太太，眼下我等都得入朝，凤丫头又一病不起呀，想来你与三丫头共同协理，但又想，如今园中人多。只你两个，恐怕照顾不过来。太太，看哪位姑娘奶奶合适，就请哪位帮忙照料也罢。去把宝姑娘请来议事。哎，是太太。嗯、宝姑娘来了。太太，嫂子，今日叫你来不为别的，如今园中人多，你二嫂嫂先病着，你大嫂和三妹妹毕竟照管不过来，好孩子，你还是个妥当人，所以只有托你到处小心照顾两天了。姨妈，快别这么说，我究竟是个外人。若说下人们不服，还在其次；但是这家里隐隐的往来银两用度，又岂是我该插手的？姨妈，还是再托别人的好。我也知道，所以不过是要你各处照看照看，园里的那些老婆子们都不中用，得空、啊、白日里睡觉，夜里吃酒斗牌，这些我都知道的。凤丫头在外头。他们还有个惧怕，如今啊，他们可变异了。你替我辛苦两天，别弄出大事来。是太太
，王夫人又想，梁府不能无人，因此大家计议，便报了尤氏产玉，将她誊抹出来，协理荣宁两处尸体。尤氏亦不肯乱作威服，每日照管贾母、王夫人的下处，一因所需引传铺设之物，所以也甚操劳。这是哪里的话来？倒是赤玉，凡有绝之家，一年之内不得延宴音乐；又见个官宦家，凡养幽灵男女者，一概捐免遣发。那十二个女孩子，也就遣发了吧。你我倒真想到一处去了，在学戏的。倒比不得使唤的，嗯，哎呀，他们也是好人家的儿女，因无能，才卖了做这个，装丑弄鬼的几年，如今有这机会，给他们几两银子盘费，各自去吧。是。尤氏又遣人告诉了凤姐，一面说每教息给银八两，令其自便。凡离乡院因物件，查清注册说明，派人上路，将十二个女孩子叫来面问，倒有一多半不愿意回家的。太太老太太们，待我们一向宽厚，我们自是恋恩不舍，就收留了我们。你去回老太太，老太太怎么发配的？老太太说了。文官，他留着子时；正旦方官，送给宝二爷；小旦蕊官呢，送给宝姑娘；小生藕官啊，送给林姑娘；大花面葵官，就给史姑娘；小花面豆官呢，就送给宝琴姑娘；还有这老外爱官啊，就送给三姑娘。剩下的呢，您就自己看着发配。我就他的老旦结婚吧。嗯是你的梦想。